Hello, magandang umaga at magandang moto. Ngayon, try nating magmoto vlog. First time ko. At ang i-explain ko ngayon ay motor ko. So, let's go. Alright, bago tayo lubas May papakita ko kung gano'n siya ang kataas Siya ay 800mm pagdating sa seat height So, ako ay 5.7 Nakaka flat po ito Pwede siya para sa mga short riders Head out. Ooh, it's too hot. Okay, pwede mo wala Ang aking motor ay 2016 model ng YZF R15 Or R15 So, isa siya ang 150cc Huwag tayo mag-expect ng malakas na power mula sa kanya Ako ngayon ay papunta sa Kabunatuan isang 100 km na biyahe so tingnan natin kung parang dumiscard itong R50 napaka applicable nya pagdating naman sa seat height ikaw ay nakayuko pero hindi masyadong yoko So, aggressive siya Unahan na natin itong truck na to Excuse me boy So, subukan natin siya sa kurbada Ito ang aking paborito kurbada Oo oh, 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 oh. Napaka-applicable niya ang sarap niyang gamitin sa mga kurbada So kung makikita nyo Hindi na siya stuck Siya ay modified Side mirror Visor Tank enhancer Belly pan Bulong so, Obviously naman papalitan natin yung bulong Siya ay naka 34,000 km na so dalawang taon na siya sa akin ang review na to ay ma makita nyo kung gano'ng katibay ang R15 pardon me so pagdating naman sa power kasasabi ko lang kanina hindi siya gano'n kalakas so meron lang siyang 16 brake horsepower at 8,000 RPM at 16 newton of torque newton meter yeah so wala siyang ganong kalakas na sipa katulad ng kanyang kalaban na CBR 
So um, Ang bagong model ngayon ay mas malakas And Hopefully Makapag review din ako ng ganun Ng R15 Version 3 At ng iba pang big bikes out there Hmm Look at that Sa ride na to Hindi ko siya bibilisan Ayoko mamatay Oh grabe naman Anong nakapasayaan sa emission test ng LTO God damn it LTO Pagdating naman sa fuel economy Sobrang tipid niya And I think I make about 40 kilometers per liter 36 to 40 yep. So sobrang tipid niya Isang balikan ng kabanatuan uh, Nagtototal ako na 190 kilometers So nakakagastos ako ng 150 May sobra pa Pagdating sa top speed uh, at Dati Nakareach ako ng 140 kilometers an hour Which is not bad For this motorcycle So ngayon, puro 130 So huwag umasa ng mataas 150cc lang to Nahan na natin to Pardon me bro Oh, someone's behind me Oh, you wanna race boy? Nah, no racing today You wanna get past me? Go So, ito palang side mirror niya ay Galing sa Kawasaki Ninja So, hindi siya pang Yamaha Pero astig siyang tingnan So, pagdating naman sa wind protection Hanggat hindi ka yumuyo ko Puro hangin na masasagap mo Kasi mababa ang kanyang visor Aftermarket visor na to So medyo bubble na siya Yung stock ay medyo flat Sigurado sa gabi problema ito ng karamihan ng driver Kalsadang walang buhet Go ahead bro So sa ride natin na to Ano sundan ko lang itong kotse na to Nasubukan ko na mag drive dito ng gabi Gamit ang kotse So mahirap siya Dahil walang duhet Na sobrang dilem Wala man lang ilaw Gagamitin mo na lang ang iyong instinct Para makasurvive Para pa kaya pagtag ulan na GG man and ito po sila mga gumagawa ng asfalto ito maganda sa mababang seat height so 5.7 ako and naipiplik ko siya back and forth with flat foot and typical na weather sa Pilipinas mainit alrighty let's go hey there brother Bakit ba tuwing election nagkakaroon ng mga ganitong construction? Prime yun ah. Dahil sila ay mga pabibo. Yup, mga pabibo. Pero pabor din naman kasi ang daan na to ay luma na at matagtag. Okay, go ahead. Go. Tuloy mo. Balik. <laughs> may ban sa likod Gusto mong overtake Kahit may kasalubong And may ambulance Come on ambulance Do your ambulance thing Go Civic At 
dagat ng Maharlika Highway is a six lane highway pero hindi eh two lane lang siya eh hindi na na improve real talk tayo hindi maganda ang ganyan pag angkas masyado siyang mapiligro at hindi balansi ang motor so what gives dahil ba nakapalda no, magdala ka ng short or pantalon bago ka mangkas sa motor Breaks naman pagdating sa preno niya Wala siya yung instant na kagat Pero malakas siya By experience itong preno to Hindi pa ako nito Pinabagsak So lahat ng mga nagiging preno ko Is successful Smooth ang engine braking niya Please, huwag nyo namang iwanan Naka-flasher yung motor nyo Please be more aware Nakakalito kayo Nandito tayo ngayon sa San Jose City, Nueva Ecija After I think 40 minutes na biyahe ah, Mas gusto ko pa rin yung daan kanina So pagdating naman sa city riding Hindi ito masyadong advisable kung ayaw mo na nangangawi kasi lagi ka nakayuko at hindi siya automatic tulad ng ibang motor dyan Mio, ganun Aerox na mga komportable pang city riding pero yung makina nito ay sobrang tipid so kung kaya mo magtiis sa ngawit go with this saka head turner siya pagka nadadaan ka sa grupo ng malaking tao mapapatingin sila oy may R6 dahil nga kamungha niya yung R6 na 2007 model 2008 hanggang 2015 15 model or should I say 2016 kasi 2017 nagkaroon tayo ng bagong model ng R6 which is kamukha na siya ng R15 version 3 pagdating sa forma I still go with this bulky siya tingnan and pardon me So shout out nga pala kay Tata Tony sa pagbanggit na itry kong mag ganito Motoblog Tata Tony, you better like this video Oh, mukhang may racing session sila Kuya Egg I like that uh, para siyang may konting mahinang whistle sound pagka sa first gear So pagdating naman sa modification I tried noon na magpalit ng exhaust at ang nilagay ko ay Nob 1 Titan at hindi rin nagtagal dahil maingay siya at tako sita ng mga pulis at LTO Pilipinas kung saan bawal magpalit ng tambucho pero eh, kahit mahina yung tunog niya I like it Para sa one cylinder And actually Long cut ang ginawa ko Just to show you Na uh, Kung paano siyang dumiskarte Sa city With no rules That's Philippines baby So ate Kinakabahan ako sa'yo Baka may laglag mo yung baby Kawawa naman I think 
dalawang taon mahigit na nilang ginagawa itong tulay na ito so kung kailan nasira ang tulay na ito saka lang nila ginagawa yung main na tulay kudos to you contractors pero malapit na siyang mayari so I think pag nayari ito at pwede nang daanan kapadaanin niya kami sa alikabok sa kadahilan ng wala pang semento the downshifting so smooth oh come on right now naka 41 kilometers from home hmm. an honest opinion right here mas delikado mag drive sa Pilipinas kaysa sa ibang bansa like US, UAE sa kadahilan ng Ooh, curb dito sa Pilipinas walang rules rules at ngayon nasa 6 gear tayo cruising around 90 and it's so smooth saan gusto ko itunog na yun? yung pagdating sa 3rd gear sa sport gear meron siyang kakaibang tunog sa makina and it's not dangerous parang tunog niya is similar sa Triumph Daytona 675R parang whistle sound sa 3rd gear at 4th gear lang naman and it dami mo na pala sa first gear ooh that sound the sound of smoothness and another road construction oops we better be careful may mga lumalabas na sasakyan dito Hoy, bawal yan Cruising around the hundred, it's still smooth And comes a curb R15 in action Pagdating naman sa suspension niya Natigas So, naka-design talaga siya para sa kalsada At hindi sa rough road Pardon me boy So ang suspension settings niya So stiff Na konting kaldag lang Mararamdaman mo na As expected of a sport bike So sa clutch naman Kung makikita nyo Dalawang daliri gamit ko ah, Madali siyang i-clutch Malambot At ano yung isinuksok mo sa likod mo Baril ba yan? Oh wallet I see So that's one cool ride Ooh Swimming pool Pardon me boy Ang cute ng basina niya Rizal Noe by Siha Whoops, ang haba ng dala mo, tatay <laughs> Oh, mga nakapila ibon Meron silang meeting sa wire Sino ang ating tataihan ngayon? Just kidding Hey, green brother How's it going, green brother? Ito na passport bike at around 7,000, 8,000 RPM and dun yung pinakasipa ng power kaya dapat pag overtake ka gamit to nakaamba ka na sa mga RPMs na yan, yan. 6,000, 7,000, 8,000 ito pa sport bike at around 7,000 let me pass and hindi ko recommend ang ganong klaseng pagmamaneho because it's mapiligro 
man, this speed limit sucks. I'm not gonna follow that. Ito lang ah. Why bother bring a helmet if you're not gonna wear it? Nasaan ba yung utak nyo? Nasa siko. And itong motor na to, ang bilis nyo mga ambyo. Oh, that transition. Perfect. Let's try the brakes one more time. Whoop. And it has the power to stop me. Come on, wag mo banggain. Nasa right of way ako eh. I think I'm going to take a long cut. I'm gonna take the long cut after all. May okon tumaan, sawabuhangin, at malupang daan na ginagawa sa palayan. ako ay pabalik ngayon sa Rizal after a delivery uh, may deliver lang ako sa girlfriend ko love ko yun eh dito ako ngayon sa Bungabon at pabalik sa Rizal I'm gonna take a long cut going to Kapanatwad because I feel I'm feeling it I wanna ride all day oh no papi come on Pagdating naman sa price ng motor na to, siya ay nasa 149,000 pesos. So, kung gusto mo ng astig na looks at pang seating performance, go with this. Ayun, ang sipa. Oh, it's head on, boy. I'm just kidding. Uh, pagdating naman sa kanyang dash Simple I like that Simple lang siyang tingnan At meron siyang trip meter Fuel gauge Speed meter uh, And different Ilaw Katingin yung bata Habiya Uy May R6 na dumaan Look at that view! Man! Man, I like riding here. Gusto gusto ko nagra-ride dito sa probinsya because it's so malamig! Malamig ang klima at hindi amoy usok. Pagdating naman sa gulong ang nakakarga sa kanya ngayon ay Pirelli Pirelli Angel City Tires uh, Siya ang pinakamura sa line ng Pirelli Ang harap ay 110 by 70 rim 17 and ang likod ay 150 by 60 rim 17 And so far maganda ang performance ng gulong Sarap siyang gamitin sa korbada kahit sa ulan pagbasa yung kalsada sarap siyang gamitin dahil sa kanyang design let's take this road kunin na natin yung kalsadang ito applicable niya na i-apply sa traffic <laughs> That's so many toys. Ang dami luruan. Oh no! Ang kandag. Ramdam mo lahat. 
So, nagra-ride tayo na dalawang oras na mula kanina sa bahay and dalawang bar ang nabawas Not bad It is not bad at all Okay, bakit traffic? Ngayon, nakadalawang oras na tayo sa kalsada and I should say sumasakit ang aking kamay dahil sa iyong sitting position sige overtake sige wow too close traffic ginagawang daan na naman ginagawang tulay so let's lane split matinong daan tibag Palit ng bago, matagal gumawa That's Philippines for you Okay, let's not get run over Tayo ngayon ay nasa Kabanatuan na Yay! After 2 hours Nahigit. Gusto ko lang po ipaalam na ito po ang ginagawang CLX o Central Luzon Link Expressway na magtutugma o magdudugtong Kabanatuan hanggang La Paz, Tarlac. That's why kay Duterte ako. Let's let him pass. Okay, I think my job is done. Niya ko yan lolo, and the only thing or ang some bagay na ayaw ko is lack of power. Siya ang pinakamahina sa 150cc segment. Not after lumabas si B3 which is isa sa pinaka powerful na 150cc out there bakit ba kayo nagpapalit ng ganyang tambucho it sounds terrible I mean, listen pakinggan nyo pakinggan tunog lata na binubugahan ng hininga Ang gaganda ng mga bahay Pero ang taas ng pader Ano ba mga nakatira dyan? Titan? Look at that Ooh, Someday makakaride din ako ng ganon Look at this Oh, It's a big bike heaven Tingin ko na masama eh. Di naman nila alam yung alternate na rules Let's try out acceleration test Woo! I like that grip okay. So before wrap this up Thank you sa mga nanonood Hopefully someday makatry ako na makapag-cross ride ng ibang big bikes Ganito sana kaluluwang ang highway sa Pilipinas Saya sana So ayun Sana makatry ako na ibang big bikes Gusto kong i-improve ang skills ko sa motoblogging Hey Wolverine that's one dead stair so this is it ang end ng aking first try 
Semua ke belakang I hope na nag-enjoy kayo kahit hindi ako masyadong magaling magsalita Let's park your hub So there you have it I'm gonna rate my bike 8 out of 10 because it lacks power tapos it's not comfortable for a long drive that's it <laughs> Toxical yo <laughs> What the hell Tricycle Nah Tunog big bike Alright You don't see that everyday <laughs>